tuần vừa rồi tôi bắt đầu một cái một cái giai đoạn để học về sự uh, thờ phượng qua tế lễ và dân hiến không phải là vì có một cái nhu cầu gì đặc biệt hoặc là tôi có cái nhu cầu gì đặc biệt để mà tôi giảng cái điều đó đó là cái thứ tự nó sẽ đi theo cái chu kỳ đó nhưng mà trước khi trước khi tôi uh, đi xa rồi tôi thông báo với anh em trên một cái tin tức để chúng ta cầu nguyện rồi nếu Chúa làm việc trong lòng chúng ta thì hãy làm nha yeah. cái tin tức mới nhất đó, là cơn bão vừa rồi đến Việt Nam đó quý vị biết chết bao nhiêu người không cái con số mà chưa được kiểm chứng nhưng mà người ta đã đăng lên là khoảng bốn ngàn năm trăm ngàn quá nhiều quá nhiều đó. ở bên mỹ này từ bão vừa rồi cũng rất là lớn khoảng hơn hai trăm người chết bên việt nam mình cái chết không phải là vì vùng đồng bằng bị ngập lụt đâu nhưng cái vùng núi đó, nó lở xuống nó sập này kia nọ cho nên đó là điều mà chúng ta cũng nhớ cho nên sự uh, cái nhu cầu nó vẫn còn nhiều trong những người mọi người nhưng mà nó chưa chết vì quan bớt ở mong được Christian giữa vòng những người tin Chúa đó cũng có những người chết những người hồi Chúa cũng có những người bị tai nạn đó Nên cho nên uh, có nhiều người nói ôi tại sao tin Chúa mà không thoát được hết tại vì cái màn nạn chung của thế gian có những người phải đối diện như vậy nhưng mà đối với người tin Chúa giàu chúng ta sống hay chúng ta chết chúng ta đều thuộc về Chúa hết Amen đó là điều khác biệt và một điều nữa à, à, tôi cũng nhận được một số hình ảnh có thể tuần sau tôi gửi để mà chiếu cho chúng ta thấy là có những nhà nguyện ở những vùng núi à, vùng đồng bằng cũng có vùng núi cũng có bị bị sụt bị đổ Thế nên à, nếu chúa đặt trong lòng chúng ta thì đây là cơ hội mà chúng ta cũng có thể làm công việc đó nói về sự dân hiến là chúa chúng ta học chúng ta không cần phải dân hiến để nhận được sự cứu rỗi của Chúa. Anh em xem nhớ được đó nha. Chúng ta không cần phải dân hiến để nhận được sự cứu rỗi của Chúa. Sự dân hiến không phải là điều kiện của sự cứu rỗi, nhưng mà đó là nguyên tắc Chúa dạy cho dân sự của Chúa để rồi họ bước đi trong đức tin rồi Chúa chúc phước cho họ. Chúng ta và tôi học với anh em chị em về sự dân hiến này không phải là tôi có nhu cầu để anh em chị dân hiến cho tôi được thực sự khi mà hầu của chúa mấy chục năm tôi không có nhận được hướng gì của hội thánh ấy cho đến thời gian rất là gần đây một vài năm thì mới chính thức được nhận lương của hội thánh đó còn những giai đoạn khác thì chỉ có những cái món quà mà gọi là love tiếp chúng ta thấy khi các mục sư đến đây chia giảng đó mỗi một lần đó, tôi kêu gọi anh em chị em vô chúc phước cho anh em hiến đó mà không phải mỗi một lần tôi dạy những người tôi kêu gọi không có đâu phải đánh quyết định cho bao nhiêu thì tôi nhận bấy nhiêu thôi đó là hai mươi mấy năm hai mươi năm mấy năm đi qua từ lúc xây dựng hội thánh tôi nói để cho thứ nhất những anh em chị em nào ở đây những anh em chị em nào nghe lại cái bài giảng này hoặc là online để biết rằng bài giảng này không được giảng để cho chúng ta dân hiến để cho tôi nhận lãnh một điều gì hết đó tôi nói trước để chúng ta không bị vấp phạm không bị uh, lầm bầm bởi vì điều đó nếu mà tôi không nói rõ anh em chị em nhiều khi về nhà suy nghĩ ô chắc ông ông này cũng cần cũng cần được uh, lên lương hay sao chứ nên không phải làm này không có đâu anh em chị em nếu mà cái không chúng tôi một chút xíu là để hướng hướng về vấn đề tôi tại vì tôi tôi bị thai rồi thì đang một danh quyết định cho cái điều đó thì chú vẫn cho tôi có thể sinh sống được không sao hết và duy nhất nữa đó là điều tôi nói để cho mọi người không có bị mắc lừa cái tư tưởng đó như lần trước chúng ta đã suy gẫm về của tế lễ sự nhân hiến được bất đẳng bằng sự dân tế lễ của, của cái 
y và a b một điều rất là đặc biệt nếu anh em xem đọc cái đoạn ba đó chúng ta thấy chú rất là tuyệt vời khi adam hay ba phạm tội chú hỏi họ tôi không biết họ có ra mắt chú hay không nhưng mà có lẽ họ ra mắt chúa tại vì lúc đó họ có cái áo riêng của họ rồi cái áo riêng của họ đó là cái áo bằng lá cây con người chúng ta đó cái áo bằng lá cây rất là hình ảnh mà con người chúng ta tôi cũng như quý vị mình luôn luôn tìm cách che đậy tất cả những cái gì hổ thẹn mà mình làm bằng cái phương tiện riêng của mình cái áo lá cây rất là như vậy rồi chú nói với adam ấy như thế này Chú nói trước về đấng cứu chuộc đến với họ Chú nói trước Chú nói là Chú nói với Adam chú, Rồi chú nói với Satan luôn Chú nói là Mày sẽ bỏ vào bụng Và ăn mùi đất Cả đời Rồi chú nói với Adam với Eva Dòng dõi người nữ Sẽ dậy đạp đầu mày Rồi chú nói với Adam với Eva Rồi chú nói với Satan luôn dòng dõi người nữ sẽ dày dạn đầu mày đó là lời ra khỏi miệng đến chúa trời nói về cái lịch mà con người có thể tính ngược lại đó. hơn bốn ngàn năm trước khi đến cứu chuộc được ra đời trên đất này tôi nói với adam với ba là đấng được gọi là dòng dõi người nữ đó là lý do mà chúng ta thấy tại sao chúa phải đến bởi dòng dõi người nữ tức là không có người nam nào để mà ăn ở mà sinh ra hết và được gọi là dòng dõi người nữ tôi và quý vị là dòng dõi người nam mà một điều rất là đặc biệt đó chú nói đến đó thôi rồi sắp mãi về sau đó chú công bố sự rủa giả trên adam và eva và con cái dòng dõi họ và cái môi trường con người sống tiếp theo thế nên động đất báo tố tất cả những cái gì mà người ta gọi là thiên tai đó đó là Lúa giá của môi trường mà Đức Chúa Trời công bố trên con người kể từ khi con người phạm tội Phải anh chị em biết không? Nếu mà người ta lấy đó, tất cả các châu lục đó, người ta ghép lại nó thành một cục đất đó. Nó ghép với nhau được rất là, rất là, rất là Cái này nó gọi là fit thì nó rất là, rất là ăn khớp với nhau Rất là đặc biệt Đó là lý do tại sao chúng ta thấy cái gì tự động đất nó có bởi vì vì sự lúa xá của đất trước đời cho nên nó vỡ nó từng mảnh và từng mảnh nó nếu kéo lại gần thì nó ăn khớp với nhau và đó là lý do tại sao lâu lâu nó có động đất rồi đó là lý do tại sao lâu lâu nó có lại bão lũ nhớ chúng ta nhớ không sau đó tiếp tục nữa bắt đầu chúa đổ xả đến cái giai đoạn chúa đổ xả cho dân tộc khi mà kinh thánh nói là mà hình như có người muốn mở cửa có hai người thì lọt ở trên đây cửa đây chúng tôi có người à, có người khi mà có người phạm tội rồi đó thì chúng ta nhớ đến lúc mà Chúa bắt đầu Chúa phạt con người bằng cơn phòng thủy đó thì nếu một quý vị đọc đọc cho kỹ nhé Chúa nói là các nguồn từ trời là cái nguồn của thế đất nó vỡ ra nó vỡ ra đó là lý do chúng ta thấy tại sao những cái biến cố gọi là con người thì gọi là thiên tai nhưng mà đó là cái lỗi của Adam Eva chứ không phải chú tạo con người chú tạo cái thế giới thì chú muốn làm như vậy để cho họ phải khổ không có đâu nhớ rồi trở lại cái vấn đề tế lễ và dân hiến chú nói với Adam Eva chú nói như thế này dòng dõi người nữ rồi chú công bố sự lùa xả nếu mà quý vị đọc tiếp theo sau khi chú công bố rồi thì chúng ta thấy đến phần dưới sau khi chú nói đến eva phải sanh con phải mang sự đau khổ rồi cây cỏ cỏ dài sẽ sanh ra trên đất rồi họ phải làm cực khổ thế này thế kia sau đó đến bên dưới rồi có một câu kinh thánh nói như này chú lấy da thú sau khi chú nói hết tất cả mọi điều rồi chú mới nói Ngài lấy da thú làm cái áo cho nó Không phải vô cớ cái câu Minh Thánh đó Đến lúc đó mới nói đến Tại sao 
không nói ngay từ bên trên đi chú gặp họ mà chú nói rằng họ đã lấy cái áo họ mặc rồi chú thay áo liền cho họ đi không chú nói trước chú nói đến đó chú biết là sau khi chú công bố tất cả mọi điều đó cho con người rồi thì chú mới bắt đầu thay đổi cái áo cho họ và nhắc cho họ nhớ một điều mặc dù kinh thánh không ghi chép điều này nhưng mà tôi bảo chắc chắn đây là điều mà chú dạy đó là lý do tại sao a, a bên với cái a bên với cái in khi mà dân hiến dân thế lễ cho đức chúa trời cái cửa mở dùng tôi cái cửa này dân thế lễ cho đức chúa trời thì họ làm như vậy họ làm như vậy họ làm là gì a bên dân có xin tế và mình đã biết rồi cái sự dân tế lễ đó lời kinh thánh nói như thế nào a bên làm điều đó trong đức tin trong hebrew là người một bởi đức tin mà a bên làm điều đó cho nên dân tế lễ cho đức chúa trời phải làm bằng đức tin đức tin nó là gì đức tin nó là chúa là cha mình chúa là đấng yêu thương mình chúa là đấng chăm sóc mình đó là bộ phận của chúa điều đó chúng ta phải có mặc dù chúng ta đang nói chuyện khó khăn có thể chúng ta mất công ăn việc làm trong cuộc đời mình nhớ một điều chúa là cha mình vì chúng ta đã trở thành con của ngài rồi ngài có bốn phận tôi nói cái đó là nó hơi 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 giống như con người nói chút xíu chúa có bổn phận và như vậy chúa bổn phận tại vì chúa tạo chúng ta ra nó nhớ này chúa thương yêu mình lắm đến nỗi chúa tạo chúng ta ra sau cùng chúa cũng tạo ra chúng ta trong ngày thứ năm trong ngày thứ tư tất cả ngày sắm sắp hết tất cả mọi sự cho chúng ta từ của ăn của uống đồ vui chơi chúa tạo con cá con súc vật để yên chú biết đấy không có những con súc vật là đồ chơi của mình đúng không con chim hoa lá cành chúng ta mua về chúng ta chưa nhà có nhiều cây lắm nhưng mà tôi nói tôi nói là sẵn rồi làm ơn làm ơn đừng có mua cây cối nữa nhiều khi không có đủ gì để chăm sóc nó là phải chết tức là nhiều lắm nhiều lắm chúng ta chúng ta thấy chúa dễ thương chúa rất là dễ thương chúa chăm sóc mình mọi sự anh em chị em ơi chúa chỉ cần chúng ta có đức tin nơi chúa trong mọi sự của chúng ta bước đi trong thế gian này Thế nên sự dân tế lễ bắt đầu tự tin Rồi kế đến nữa chúng ta đã suy luận đến là A bên làm điều đó Là phải công bình Tại sao công bình? Là vì Chúa dạy cho con người, cho Adam Lúc đó khi mà Ngài giết con sinh tế lấy cái da mà Làm cái bộ áo cho họ Chắc chắn Chúa có nói với Adam và Eva đây là một hình thức tạm thời để che giấu tội lỗi của các ngươi tức là con sinh tế phải được diễn ra tôi nói ra tại sao a bên khi mà dân thế lễ cho đức chúa trời a bên làm như vậy đó là một việc công bình ở trong một chân đoạn ba công bình hai nói đó là công bình rồi chúng ta thấy đến lúc mà Adam, uh, Abraham dân thế lễ cho Chúa Thì Thầy nói là Abraham vâng lời đem tất cả những con vật nào mà Chúa kể ra phải đem đến khi mà dân thế lễ cho Chúa trời Thế nên sự dân thế là đức tin nhận biết rằng Đấng Mêsia sẽ đến đó là công việc công bình để được chúng ta chủ tội Kế đến là vâng lời Chúng ta dân hiến là vì vâng lời Vì Chúa dạy không phải vì tôi dạy dạ, chúa dạy tôi chỉ nhắc cho quý vị thôi kể đến trong trong uh, sự ký khi vua david kêu gọi những dân sự dân để làm đền thờ thì họ dân đến nỗi mà ông vua david nói là họ dân sự vui lòng mà làm cho nên dân, dân dân hiến dân tế lễ cho Chúa có ba bốn điểm đức tin nhớ đến sự công chính mà Đức Chúa trời dạy là sự tha tội 
vui lòng vâng lời nếu thiếu những cái yếu tố đó thì đừng làm nhé quý vị đừng làm nếu chúng ta không có đức tin đừng làm vì thứ nhất điều đó không đem chúng ta đến một cái lợi ích thì chú nói là chú hay thường cho kẻ tìm kiếm nhà trong đức tin nhưng mà mình dẫn hiến không có đức tin thì mình không có đón nhận được phần thưởng tại vì chú nói chú hay thưởng hay thưởng vâng lời thì cái đó là bổn phận phải không phải không vâng lời thì bổn phận nhưng mà bổn phận thiếu đức tin chưa được vui lòng hay vui lòng là làm sao vui lòng được mình yêu thì mình mới vui phải không vui tôi thương người nào tôi mình If you love anyone, you happy to do it, right? You happy to do it, whoever you love. Vui lòng, phải có yêu, yêu ai? Yêu Chúa. Tại sao? Làm sao tôi phải yêu Chúa? Vì Chúa là đấng đã tạo nên và ban cho mình tất cả mọi sự. Có ai ban cho chúng ta sự sống không? Không. Có nhiều người nói một cái cha mẹ Không, cha mẹ chỉ là tiếp nối những gì mà Đức Chúa Trời đã ban cho họ Rồi họ tuyến tái cho chúng ta Bởi vậy trong cái hôn nhân ấy Trong cái anh ấy còn Procreation Tức là tiếp nối của sự sáng tạo Mà Đức Chúa Trời Đặt trong thân thể của con người Đặt trong thân thể của người nam Đặt trong thân thể của người nữ Để rồi khi họ kết hiệp cái sự sáng tạo của Chúa Trời lại được tiếp tục trên mặt đất này và con người chúng ta. Thế nên, đó là bốn yếu tố mà chúng ta cần phải có. Vâng lời, vui lòng, công chính, nhưng mà nhớ đến trong sự dân hiến này. Thế là dân hiến ngày xưa thế lễ, sinh vật đó, thì nhớ đến. Đó là hình ảnh mà đấng mê xe, đấng cứu chuộc chết chuộc tội cho chúng ta giống như con vật sinh tế mà giết nó rồi lấy cái da làm cái áo để che phủ cái tội lỗi của mình sự xấu hổ của mình tại vì sự lóa đồ là hình ảnh của tội lỗi nếu mà Adam và không phạm tội không bao giờ thấy sự lóa đồ nhưng là chúng ta nói cái gì đó là lý do tại sao mà tổ tiên của mình hoặc là những người nhất là người Trung Hoa khi mà đã viết cái chữ viết hàng qua cái lá xóe nhá thì họ viết là con người và nó hai cái vạch lên là lóe sáng ra mình phải đặt câu hỏi tại sao họ viết như vậy đó là điều mà tổ tiên của họ đã nói với họ rằng trước khi con người phạm tội con người lóe sáng ra như vậy đó vinh quang đức chúa trời ở với con người tại vì chúa luôn luôn nói chuyện với con người cho nên cái vinh quang của chúa ở với họ cho nên không có thấy sự lóa đồ của họ cho nên khi họ phạm tội nhớ nhé đó là cái điều rất là quan trọng chúng ta cần phải biết Thế đến ngày hôm nay, tôi muốn anh em chị em đi vào một khía cạnh là sau khi chúng ta xem xét đến coi sự dân hiến ở trong Kinh Thánh nó như thế nào từ cửa bước cho đến tân ước. Tôi nhắc lại nhé, vui lòng. Nhiều, nhiều đừng có lắm, đừng có dân hiến cái gì vì bất cứ một gì cũng có vậy. Phải có bốn cái yếu tố này thì mới được trung phương. Còn nếu không, sự dân hiến của chúng ta nó vô nghĩa đối với Chúa và không biết làm chi hết. Ok, trong, trong từ bước thì chúng ta thấy như thế này. Trong từ bước chúng ta thấy có những câu chuyện như thế này mà tôi gọi đó là thói quen con người làm trước khi có luật pháp của Môi Xe. Tôi không biết ai bắt đầu cái chuyện này Cái kinh thánh không có ghi chép Ai bắt đầu Nhưng mà kinh thánh chỉ ghi chép cho chúng ta biết Là người đầu tiên làm cái chuyện này Chúng ta nhớ câu chuyện Abraham Câu chuyện Abraham dân một phần mười cho Chúa không? Dạ, yeah, Abraham dân một phần mười cho Chúa Có nhiều người nói như thế này Ô, oh, uh, Abraham là lúc đó ông đi đánh trận là ông lấy của cái của những người người đánh nhạc đó ông về ông dân chứ không phải là của ông chứ không phải là của ông nhưng mà nếu ai muốn biết cái đó của ông không tại vì ông là người chiến thắng cho đến tất tài sản này của Abraham 
chứ không phải là mặc dầu cái tài sản đó là quân giặc nó đã cướp những người này cướp người kia nhưng mà Abraham là người duy nhất đem quân đội để mà đuổi theo những kẻ giặc đó cướp tài sản của nó cướp tài sản của những người kia mà Abraham lấy lại hết tất cả những điều đó và lời kinh thánh nói đó là tài sản của Abraham để chúng ta muốn biết xem ở trong Hebrew Tôi đọc cho quý vị Hebrew đoạn 7 nha Hebrew đoạn 7 Trong Hebrew đoạn 7 thì nói đến câu chuyện mà ở Trong sáng thế ký đoạn 14 câu 20 thì nói đến cái biến cố mà Abraham dân hiến cho thầy lấy lấy Menchisedet Và trong Hebrew nhắc lại cái điều đó và nhắc lại như thế nào Và Menchisedet là vua Salem thầy tế lễ của Đức Chúa Trời rất cao đã đi rút Abraham, Abraham chúc phước cho trong khi người thắng trận các vua trở về, Abraham đã lấy một phần người về mọi của cái mình chứ không phải là lúc đó không còn là kể là của người kia nữa, tại vì của đó đã bị cướp rồi, Abraham lấy về trên nguyên tắc đó là thuộc về Abraham. Và kinh thánh nói Abraham, tại vì có những người, có những người họ, 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 họ Họ giảng họ chống đối về cái, cái nguyên tắc mà trong kinh thánh Họ nói ok đó của cái nó không phải của Abraham Không kinh thánh xác định rất là rõ Cho chúng ta biết rằng Đó là của cái của Abraham Mà kể cả cái câu chuyện Ông ta thắng trận Ông đem về ông nhân Hebrew lần 7 từ câu 1 Và ở đây xác định đó là Đó là Abraham đã lấy một phần 10 Về mọi của cái mà dân cho vua theo nghĩa đen vua ấy trước hết là vua công bình là vua salem người không cha không mẹ ta thì đấy. ở đây xác định đó là đó là của cải của abraham vì abraham và quân đội của abraham những người hầu việc của abraham là những người đã đánh thắng trận các vua đó và abraham đem về và chân một phần mười cho thầy tế lễ menchisedet menchisedet là ý nghĩa là chính chúa giêsu đó nhưng mà hôm nay chúng ta không có chú ý đi sâu vào cái cảnh đó chúng ta chỉ để đến cái cảnh à, dân thế đấy mà thôi rồi cái người thứ hai mà trước khi luật pháp môi xe được thiết lập về sự dân tế ở trong đền thờ con cái chúa thì chúng ta xem trong sáng thế ký đoạn 28 mươi tám gia cốt cái anh này gia cốt này kinh thánh cái tên gia cốt là cái tên mà à, cái tên có ý nghĩa là người mà nắm chân người khác, đó, người mà tự tìm cách chiếm đoạt. Cho nên gia cố chẳng chẳng phải là người tử tế chi hết, nhưng mà gia cố ông cầu nguyện với Chúa như thế này. Gia cố à, trong đoạn 28 sáng thế ký đoạn 28 từ câu câu quý vị muốn biết câu chuyện này thì có thể xem thêm ở bên trên nhưng nhưng mà câu 20 mươi thì ông nói như thế này. Gia cố khấn phái là tức là cầu nguyện đó Khấn phái Cho nên Kinh Thánh có dùng cái chữ khấn phái Mà khi có ai nghe cái tiếng người ta Người con canh chúa người ta mới đi tiếng chúa người ta nói khấn phái Đừng có, đừng có, đừng có, đừng có gì ứng mà Mà ở sửa lưng người ta nha Kinh Thánh có dùng cái chữ đó nha Khấn phái tức là lời cầu nguyện Họ quỳ xuống Họ khấn phái Họ lệnh đó là cái hình thức gọi là khấn phái Mình là thiên liên quá nhiều khi cũng làm cho người khác sợ chạy đi mất Nhất là người ta dùng cái chữ Có nhiều có nhiều người con cái chúa mà mới đến với chúa Nhiều khi họ gặp Họ, họ gặp những người của chúa Họ gọi cha, họ xưng là con Cái điều đó chẳng có gì sai hết đó. Theo những cử ước ta nước để làm cho chúng ta thấy Nhưng mà mình đừng sự lưng họ Nhìn nhận họ biết nhé yeah ai có cái thói quen hay sử hơn mấy cái chuyện nhỏ nhỏ đó là ơn gạt ra khỏi tại vì chính ông thánh phong lô ông đã nọ gọi những người tín hữu của con thì không lấy lần lại gì đó là thói quen hội thánh cổ xưa nó còn để lại cho đến ngày hôm nay không sao hết gia cố nói đi nè khấn vái nếu đức chúa trời ở cùng tôi Ông này cầu nguyện mà rất là mánh mông nha Để ý cái, cái thói quen mánh mông của Gia Cốt là con người tìm cách chiếm đoạt 
mọi sự cầu nguyện rất là mấy mong nếu đức chúa trời ở cùng tôi gìn giữ tôi trong lúc tôi đi đường cho bánh ăn áo mặc bảo ông ấy ông bảo phủ hết tất cả mọi nhu cầu trong cuộc sống của ông thiên cầu nguyện là ra điều kiện với chúa đó tại sao tôi nói con người để mấy mông là như vậy gia cốt là con người rất là quý quyền rất là quý quyền quý vị thấy giống loài người chúng ta <cười> giống loài người chúng ta là tôi với quý vị nếu mà không có chúa không khác chi gia cốt không khác không khác chi mấy mông quý quyền đủ điều hết ông cầu nguyện với chúa như thế này nếu chú làm những điều đó là cho tôi đó và nếu tôi trở về cũng đi rồi có ăn có mặc có đủ thứ hết rồi còn trở về nữa bình an cho đến nhà cha thôi thì đức rêu va sẽ là đức chúa trời tôi nói chú phải làm như vậy cho tôi nha thì tôi mới nhận chúa là, là đức chúa trời của tôi còn không thì biết ở đây kinh thánh không có báo nhưng mà ý như vậy biết đừng có học tôi thờ chúa đó là cái cách mà gia cố nói đó. chứ không phải tử tế chứ đâu nhưng mà kinh thánh không có ghi chép cái kiểu đó thôi nhưng mà ngôn ngữ đời này nó là như vậy đó quý vị hòn đá đá dừng làm chủ đây sẽ là đền thờ đức chúa trời đền đức chúa trời và tôi sẽ lột lại lại cho ngài một phần mười mọi của cái mà ngài đã cho tôi đây là lần thứ hai trong kinh thánh nói đến một phần mười họ nhân không biết kết lập từ lúc nào nhưng mà hai lần trước khi có lồng vô xe rồi đến khi chúa chọn dân sự của chúa tức là dòng dõi của ông gia cốp này là chúa đổi tên chúa đổi tên gia cốp là kẻ xảo quyền đã thành là vương tử của đức chúa trời israel có nghĩa là vương tử của đức chúa trời chúa đổi tên anh em chưa cuộc đời của chúng ta khi chúng ta gặp chúa tại vì khi gia cốp gặp chúa khi lúc ông trở về Chúa đổi tên không? Mình cũng vậy. Đổi tên là hình ảnh thay đổi cái cá tính, thay đổi cái con người. Đó là hình ảnh mà tất cả chúng ta khi gặp gỡ Chúa phải có sự thay đổi, phải có sự thay đổi. Khi mà chúng ta không gặp gỡ Chúa, tôi nó bảo đảm không thay đổi được. Giống như câu chuyện mà người chị em chúng ta làm chứng đó, cái giấc mơ đó không phải là tầm thường, đó là sự kêu gọi của Chúa mà gặp Chúa qua cái giấc mơ đó là thay đổi. Lúc trước đó, nói trong sự yếu cầu đó, chỉ lên trên đàn chỉ tầm dây xuống chỉ kéo tôi lên. Đó là sự yếu cầu của quý vị ơi, chứ không phải đâu. Nhưng mà Chúa mình cũng rất là buồn, rất là vui, rất là hài hước. Ví dụ cái sự yếu cầu đó, Chúa cho một cái giấc mơ y như vậy, không những một lần nhưng mà hai lần nhé. Chỉ nói như là hai lần rập rập lại in ra cái giấc mơ. Nên Chúa của chúng ta rất là tuyệt vời Chúa rất là dễ thương Tôi hay dùng cái đó nói Chúa rất là lạ lùng Anh em chị em nè Đó là đó là những điều mà Kinh Thánh nói Nhưng mà khi mà có dân do Thái rồi Tức là chồng giỏi của Gia, Gia Cốt đó Mà bắt đầu với tên là Israel Từ đó ngày hôm nay họ, Cái tên đó là tên của Gia Cốt Là tên của dân tộc Ngày hôm nay luôn Israel Sứ do Thái đó, Israel vì cha có 12 người con trai là 12 bộ tộc và rồi cái tên của ông là cái tên của cái dân tộc đó luôn cái tên của cái xứ mà ngày hôm nay chúng ta thấy là Israel đó. và khi có cái dân tộc đó rồi đó là bắt đầu Chúa dạy Chúa nói là, là Chúa hứa cái đất này cho Abraham nhưng mà Abraham sẽ không có cái đó cho đến khi 430 năm sau họ làm nô lệ ở xứ Ai Cập trở về sau 430 năm thì Chúa mới cho họ cái đất này Chúa nói cái lý do duy nhất mà Chúa chỉ cho họ liền là vì tội lỗi của các dân tộc đó chưa có đủ cho nên anh em xem ơi chúng ta đọc những câu chuyện mà người Do Thái chinh phục cái đất ấy chúng ta thấy tại sao có nhiều điều mà mình thấy sao mà ác quá vì tội lỗi cho nên chú nói là chết này không thể nào tồn tại trên cái đất nữa ta phải đuổi chúng nó đi và ra lệnh cho người do thái phải làm sạch hết để mà cái đất 
không bị ô uế là Chúa mới cho. 430 năm Chúa chờ đợi cho các dân tộc đó ăn năn chứ không phải là không. Mà họ không ăn năn. Cho nên Chúa nói khi nào tội lỗi chúng nó đầy đủ thì cái đất này sẽ thuộc về các người. Và Chúa nói trước cho họ 430 năm. Cái nhiều người nói họ làm sao mà Chúa biết trước. Ngài là đấng viết sự cuối cùng của buổi bắt đầu. Rất là đơn giản. Ngài là từ đấng vô tận, vô Ngài là đến từ cõi đời đời cho đến cõi đời đời Lịch sử của con người có hàng triệu năm đi chăng nữa Theo cái thức tính của loài người Nó chỉ là một cái chấn trong cõi đời đời mà thôi Nên đó là lý do chú ý biết sự cuối cùng Từ buổi ban đầu Đó là lý do duy nhất thôi Rất là đơn giản Tôi tìm cách tôi giải thích cho quý vị về phương diện khoa học là để quý vị thấy Cõi đời đời Cõi đời đời một tỷ năm nó chỉ là một cái dấu chấm trong cái cõi đời đời thôi. Cho nên tôi với Chúa, Chúa đã nhìn thấy rồi. Chúa đã nhìn thấy. Rồi chúng ta xem đến khi mà thiết lập dân do thái, đó, Chúa mới bảo họ là xây một cái đền thờ cho Chúa và dân sự của Chúa phải thờ phượng ở cái nơi đó. Thì bắt đầu Chúa dạy tiếp cái luật lệ để dân phần mời cho Chúa. Nó có ba, nó có ba, nó có ba lần mà Chúa dạy dân phần mười cho Chúa. Phần mười thứ nhất là dân cho các thầy tế lễ và những người làm việc trong cái đền thờ Jerusalem. Khi chưa có đền thờ, khi mà Chúa đem người Do Thái ra khỏi xứ Ai Cập rồi, Chúa bảo họ phải thờ phượng Chúa như thế nào thế nào. Rồi Chúa dạy cho họ có những thầy tế lễ phải suốt ngày ở cái nơi đó để dân tế lễ cho Đức Chúa Trời khi mà dân sự phạm tội họ đem những con sinh vật đến để giết và dân tới đây như thế nào rồi có những người giúp việc ở trong chi phái lê đi đó phải đốt đèn phải lo cái việc này việc kia rồi hồi xưa chưa có đền thờ thì phải khiêng trải mỗi lần khiêng trải thì họ phải dỡ ra họ phải khiêng những cái cột như thế nào những cái lưới tre như thế nào thế nào đến nơi họ lại phải hạ xuống họ dựng cái trải lên cho đến khi đền thờ jerusalem được xây và khi đền thờ jerusalem được xây rồi thì có những người hát khi mà thờ phượng Chúa đó, có bán hát, có những người thích chống Nên đó là những người mà khi nãy một phần người đầu tiên mà dân sự dân cho Chúa là dành cho những người hầu việc được xuất trở Đó là Chúa dành cho dân cho Thái, luật vui xe là như vậy Rồi một phần người thứ hai là thuộc về gia đình của những người ở trong dân do Thái Nhưng mà mỗi một năm họ bắt buộc phải lên cả gia đình, cả dân tộc lên để Jerusalem mỗi một năm ba lần để chi đem cái của lễ một phần mười lên đó ăn uống vui chơi và thờ phượng đức chúa trời trong ba ngày lễ đặc biệt của người do thái đó là lễ vượt qua mà ngày hôm nay đã ý nghiệm trong sự chết của đức chúa giêsu để chuộc tội cho chúng ta lễ mỗi tuần tức là lễ 70 ngày từ ngày à, lũ đầu tiên đó, ngày thủ bông đầu tiên đó, ngày mùa gạt đầu tiên đó tức là ba ngày sau lễ vượt qua đó là ngày ngày đầu tiên của cái mùa gạt từ thế đến bảy tuần tức là 50 ngày sau đó là ngày lễ bốn tuần rồi một cái lễ thứ ba đó là lễ lều tạm cái lễ đó nhắc nhở một điều duy nhất là ngày Chúa Giêsu sẽ đến lều tạm lều tạm có nghĩa là Chúa ở giữa vòng chúng ta thì chính là lều tạm có nghĩa là như vậy thì cái phần mười thứ hai là thuộc về gia đình nhưng mà đem cái một phần mười đó lên trên đền Jerusalem nếu mà họ ở xa cái đền Jerusalem đó họ không mang trâu bò họ không mang hoa trái họ không mang cái thức ăn để họ mà dự lễ cả một tuần lễ họ ở đó thường thường mỗi một cái lễ đó là một tuần họ ở trên đó họ dự lễ họ vui chơi họ ăn uống họ thờ phượng cái chúa trời thì chúa có dạy là hãy đổi xúc vật hay là những hoa quả gì của mình đó, ra lấy tiền rồi đi lên Jerusalem đó mua lại những cái đó để mà ăn uống và vui chơi 
thờ phượng trước mặt đức chúa trời trong một tuần lễ đó đó là một cái phần mười thứ nhì còn một cái phần mười thứ ba nữa là thứ ba năm dân sự của chúa thứ ba năm hai cái kia là mỗi năm thứ ba năm thì đến năm thứ ba đó thì họ phải lấy một phần mười họ bỏ vào cái quý được gọi là giúp đỡ người lê vi giúp đỡ người nghèo khó giúp đỡ người không cha không mẹ giúp đỡ kẻ mồ côi và người ngoài ban đến chú ngủ cả đó cho nên nhớ chú không đòi hỏi nếu mà chúng ta theo cái nguyên tắc đó hoặc bắt trước cái nguyên tắc đó đó cái đầu tiên là công việc nhà chúa cái kế đến là chúa dành cho mình ta nhớ không ngày hôm nay chúng ta cũng có những có những bữa tiệc đó chúng ta làm nhớ để cái đề nó trở thành gánh nặng của họ đó là lý do tại sao có những người không biết ô à, hỏi thánh có có quý gì không cho cái tiệc này hoặc là lễ này không không nhân sự của chúa chúa bảo rằng cái phần mười thứ hai là cho các ngươi đó để tụ tập vui chơi với nhau à, cho nên đó là cái lễ chúng ta ngày hôm nay chúng ta có ba cái lễ đặc biệt của mỗi người phục sinh giáng sinh và lễ gì nữa chúng ta muốn chọn cái nào cũng được hết phục sinh chú phục sinh nhé giáng sinh và muốn giữ cái lễ cuối tuần giống như các 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 người do thái thì đó là ba cái lễ đặc biệt lễ cuối tuần tức là ngày lễ mà chúa thánh linh đến để thăm viếng hội thánh và làm công việc của hội thánh mà đó là hình thức mà dân sự của chúa phải tự lo cho mình để mà vui chơi với nhau nha yeah. Yeah. Đó. Tôi nói điều này Không phải để tôi nói ở quý vị Nhân một phần mười đầu tiên Để mà lo cho những người học Việt Chúa Tôi không nói điều đó Đây là hình thức Mà Chúa dạy cho dân sự của Chúa Để chăm sóc cái đền thờ Jerusalem Ngày hôm nay đền thờ Jerusalem Không còn nữa đúng không Thì có nhiều người nói Thế thì ngày hôm nay đền thờ Jerusalem Không còn nữa thì mấy ví dụ một phần mười phần mười này nhớ hết tại vì thầy tế lễ không còn nữa nhưng mà ngày hôm nay quý vị ơi mỗi chúng ta là thầy tế lễ cho đến trước trời chúng ta họp lại chúng ta vẫn là người, nơi thờ phượng đó là hội thánh là hội tất cả những người thánh của đức chúa trời tức là quý vị và tôi đây này chúng ta không còn đi đến đền thờ xưa nay mà bên xưa thái để mà thờ phượng đức chúa trời nữa cho nên cái thói tục đó không còn thế thì có người sẽ hỏi Thế thì hội thánh ngày hôm nay thời tân nước chúng ta có bị bắt buộc dân phần mời không? Tôi trả lời với quý vị trong kinh thánh tân nước không hề có một chỗ nào nói là chúng ta phải dân một phần mười một phần mười cho thầy tế lễ một phần mười để mà mình dự cái buổi lễ chung vui với nhau trong gia đình và một phần mười cứ ba năm một lần để giúp cho đỡ người nghèo khó này kia nào không khi này không có trong thời đất nước chúng ta không còn giữ cái luật mua xe nữa vì trong Hebrew nói cái luật đó nó đã đi qua rồi chúng ta không còn nữa thế thì có nhiều người hỏi thế thì chúng ta không cần phải dân hiến phá không có nhiều người còn nói ô ngày hôm nay chúng ta là đền thờ của Chúa rồi đâu còn cần phải đến đền thờ nữa mình nhóm ở nhà được rồi mình nhóm ở nhà được rồi quý vị ơi nếu chúng ta nhóm ở nhà thì cái người chủ nhà cũng vẫn phải chăm sóc và chúng ta cũng phải đóng góp nếu chúng ta nhóm ở nhà cho nên có những người tại vì tôi nói điều đó tại vì có những người họ giản dạy là ngày hôm nay thế thì chúng ta cũng cần phải dân hiến hiến nhóm ở nhà được rồi nhóm ở nhà cũng tốn tiền tốn nước và tốn giấy rồi tốn thức ăn vào còn không thì ăn nhiều thì cái đó chúng ta không thể nào nếu giả sử chúng ta nhóm vào nhà không thể nào để cho người chủ nhà phải gánh cái gánh nặng đó cho nên chúng ta vẫn phải có sự đóng góp amen cho nên những người nào mà giảng dạy như vậy ở trên online mà quý vị thấy đó, là những người đã không có sự hiểu biết gì thế thì câu hỏi tiếp theo 
là thánh phaolô và các sứ đồ đi theo chúa trong giai đoạn đầu tiên họ có dạy cái gì về sự nhân nghĩa đâu có có vậy thế thì những người làm việc chúa ngày hôm nay có được điều kiện gì giống như những người trong các thầy tế lễ ngày xưa không có thì thầy nói thế này không có ai cấm con bò nó đạt lúa mà nó không được ăn đó là lý do mà tại sao ngày hôm nay hội thánh có những nơi vẫn chăm sóc cho người học về Chúa nếu họ không có cơ hội tôi cảm ơn Chúa là Chúa cho tôi có cơ hội à, được đi làm ở thế gian này rồi lo công việc Chúa cho nên cái gánh nặng nó không có ở trên hội thánh mấy chục năm mấy chục năm hội thánh không phải lo chi hết thì nhiều lúc lo lúc đó hội thánh không có ai hết bảo trợ những người tị nạn họ cũng chẳng có gì để mà chứng kiến hết là mang tiếng ngoại thánh thì chỉ có ai chỉ có tôi với gia đình tôi với bà vợ với một hai người thôi đó là như vậy lúc bắt đầu anh em chị em đó là lý do mà thánh phaolô cũng cũng có nói có những lúc mà tôi bàn tay này là làm lục khó nhọc để không lệ thuộc đến anh em chị em trong chúa nhưng mà không phải vì vậy mà chúng ta không còn một phần để chăm sóc cho những người đi ra giải những lời chúa tại vì có những người họ đi đến những nơi không có công an việc làm họ đi giảng lời chúa chúng ta phải lo đó là lý do mà tại sao chúng ta còn giúp những người đi chuyển giáo nơi này nơi kia nơi nào nhưng mà cái điều quan trọng nhất là chúng ta phải biết cái bổn phận ở trong cái nhà của mình đây là cái nhà của mình cái nhà của mình mình phải nói nhiều nhé phải nói nhiều hơn còn những anh em khác chúng ta giúp đỡ chúng ta thì thấy có cái chỗ nào không có chứ ở trong tân ước chúng ta xem nè ở trong một quân tô đoạn chín không không có ai cấm con bò mà nó đang đặt lúa mà nó ăn tại vì nó thấy lúa rồi nó đói thì nó phải ăn amen tại con bò thì cho những người nào của Chúa là con bò đấy <cười> thì cũng phải có cái gì cho ăn chứ tại vì nếu không thì tôi cảm ơn Chúa là Chúa cho tôi công việc làm mà công việc làm đó thì rất là thông thả còn có những người họ không có điều kiện như vậy mà họ chỉ học về Chúa thôi thì chúng ta vẫn phải lo Amen chúng ta vẫn phải lo cho nên tôi nói trước từ đầu tôi nói điều này không phải là vì tôi cần nhưng mà vì chúng ta là người con trai chú phải biết cái bổn phận để mà chúng ta làm công việc để chú chúc phước cho mình chú chúc phước cho mình một cô tô đoạn một cô tinh một cô tô đoạn một cô tô đoạn chín tôi đọc cho quý vị nghe nha có vậy thì có ai ăn lương nhà mà đi lấy nhận có ai chồng vườn nho mà không ăn trái hay là có ai chăn bày vật mà không dùng sứ nó để nuôi mình tôi nói vậy đây là phong thánh phong lộ cũng nói đấy tôi nói vậy nào phải chỉ theo thói người ta quen nói đâu luật pháp khá chẳng nói vậy sao vì chưa có chết rằng trong luật pháp môi xe người chớ khớp miệng con bò đang là lũ há phải đức chúa trời lo cho bò sao quả thật ngài nói câu đó về chúng ta phải không phải ấy là về chúng ta mà có chép rằng ai cày ruộng phải trông cậy mà cày ai đặt lúa phải trông cậy mình sẽ có phần mà đặt lúa tức là ý nói chăm sóc đến người hầu việc chúa chăm sóc đến người hầu việc chúa tôi nhắc lại cho anh em chị em nhé tôi học cái điều này không phải là gì tôi muốn anh em chị em làm cái điều gì cho tôi không có tôi cảm ơn chúa chú cho tôi đầy đủ cũng đầy đủ và dư dật nhưng mà chúng ta con cái chúa là người môn đồ của chúa mình phải biết thì đây là một điều người làm môn đồ của chúa cần phải biết amen để chúng ta được phước quý vị nếu quý vị không tin được phước hay không á chúng ta nhìn vào cái dân do thái là cái dân có luật mua xe là cái dân đi theo luật một mà mỗi xe dạy về dân hiến tôi không biết bao nhiêu phần trăm cái dân đó nó không một cách tuyệt đối nhưng mà chúng ta nhìn
dân dân tộc nói về đầu người giàu nhất trên thế giới giàu nhất trên thế giới chứ nói về sự khôn ngoan mà chúa ban cho họ và tất cả những điều gì mà chúng ta trong đời này ước ao họ đều có nhất hết mặc dầu họ vẫn chưa tin chúa hết hoàn toàn nhưng mà vì tổ phu của họ là Abraham, Isaac và Jacob tức là Israel người phân lời của chúa trời cho nên chúa không quên còn chúng ta là những người đi theo chúa ngày hôm nay cũng là dòng dõi của Abraham nhưng mà về đức tin chúng ta không có lời hứa lời hứa cũng đặc biệt nhưng mà chúng ta cũng phải bước đi trong đức tin thì chúng ta mới đón nhận được amen còn nếu không lời chúa chỉ là cái chính không có tác động gì nếu chúng ta không có gì kế đến đây là đây là thần tân nước nha một quên câu tức là tân nước đó tân nước tức là hội đây là lời mà thánh phaolô viết cho một thánh ở thành corinto rồi có chữ nào chỗ nào nữa không chúng ta xem ở trong galati galati luật sáu câu sáu thì cũng một thánh phaolô viết cho một thánh ở galati ông viết như thế này kẻ nào mà người ta dạy đạo cho phải lấy trong hết thấy của cái mình mà chia cho người dạy dỗ dạy đó cái câu kinh thánh này á không phải là chỗ đọc để quý vị lấy tài sản quý vị chia cho tôi đâu nhé không cả nhưng mà chúng ta nhớ Paulo nói điều này đến cái điều gì nói đến cái sự quan trọng nếu người hầu việc chúa mà họ ở trong cái hoàn cảnh mà họ phải bỏ hết thời gian họ không có đi làm việc để lo công việc hội thánh thì đây là cái điều mà chúng ta phải để ý. Amen. Amen. Nhớ. Rồi chúng ta xem đến một điều nữa là thế thì tại vì có nhiều người họ nói ô thời thủ ước á là người ta người ta dân thổ sự từ sổ thổ sản đúng chúa dạy dân bằng thổ sản nhưng mà chúng ta nhớ đến đời chúa giêsu đó người ta vẫn dân thổ sản nếu người ta làm được còn ngoài ra người ta người ta dân bằng đồng tiền chúng ta nhớ cái câu chuyện mà chúa giêsu nói về người ông pharisi mới là người 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 đàn bà mà quá phong bà quá mà dân mà dân bằng tiền nên chúng ta sẽ nghe nhiều người họ chống đối bằng một cách không có rõ không có nền tảng ở trong youtube đó là ô hồi xưa một phần mười nó thành chân bằng của cải không có chúa giêsu là thời cứu ước chúa giêsu còn sống là thời cứu ước chỉ khi đức chúa giêsu chết và ngài sống lại đó là bắt đầu giai đoạn của tân nước nhớ như vậy chứ không phải là bốn sách phúc âm là tân nước luôn nữa không có nha bốn sách phúc âm là chuẩn bị cho thời tân nước nếu ai chưa biết rõ, nếu ai còn nghĩ muốn sách phúc âm ấy, cái gì mà Chúa Yêu nói là thời tận nước chưa? Hebrew nói là khi người chết, khi giao ước nó bắt đầu có hiệu nghiệm. Tức là tất cả những điều gì Chúa Yêu dạy trong muốn sách phúc âm, Chúa chết và Chúa sống lại, đó là lúc bắt đầu nó có hiệu nghiệm cho cái nhiều lực đó, cho cái thời tận nước. Anh em chị em đó là điều mà chúng ta cần biết và trong kinh thánh có một chỗ khác nữa cũng ở Corinto nói nói đến mấy cái điều kiện mà à, cầu ước nhắc lại trong hai Corinto đoạn hai Corinto đoạn chín tức là hội thánh tân nước vẫn còn sự dân hiến nhưng mà tôi nói lại là chúng ta ngày hôm nay không bắt buộc phải theo luật vui xe là một phần mười một phần mười một phần mười hai ba năm trong đó như vậy nhưng mà chúng ta có thể dân hai phần mười ba phần mười bốn phần mười năm phần mười tùy theo mình cái đức tin của mình vì có những người đã từng làm điều đó và chú chúc phước cho họ một cách rất là nhiều kỳ trong cuộc đời của họ nhất là những người businessman đó, những người nhà kinh doanh đó, mà họ có đức tin với chúa họ làm những công việc đó rất là bình thường ở đất mỹ này và có những câu chuyện họ đã kể là mà tôi nói điều này không phải để mà cho anh em thì em chúng ta cảm thấy là mình phải làm để mình được chú thương hơn không chú đã thương yêu mình rồi hay là mình làm để mà mà là 
được cái này thì tự nhiên lên xuống không chú cho chúng ta cơ hội để kinh nghiệm điều chú nhận thử chú chỉ có một điều chú cho phép thử là sự hiếm hiến đấy quý vị tôi thường thường tôi hay nói nói là làm thí nghiệm lời chú là thử lời chú được chúng ta có quyền thử lời chú chú nói nè thử là chú nói thế là tay trên cái đau thì cái đau sẽ là được quyền thử nhưng mà cái thử đó là về quyền năng của chú còn về vật chất về cuộc đời vật chất chú cho mình thử trong ba la chi nói là hãy thử đi hãy thử thế thì trong thời gian nước này chúng ta dân hiến như thế nào đây là cái cách mà ông thánh paulo dạy trong thời gian nước trong sự dân hiến bởi vậy dân hiến là sự thờ phượng chứ không phải là mình đến nhà thờ mình bắt buộc mình phải làm cái đó hoặc là mình bố thí cho chúa không cần tất cả những điều đó chú cho mình cơ hội để mà chú dạy cho chúng ta nguyên tắc đức tin vâng lời và nhớ đến đấng messiah đấng đã chết chuộc tội cho chúng ta và vui lòng chúng ta làm phải thôi chúng ta không đây không phải là điều kiện để được sự cứu rỗi và điều kiện ở trong nhà chúa không có nhưng mà chúng ta cần phải biết để chúng ta làm cho nó đúng và được phước đây là lời thánh phaolô nhắc nhở là hai con tô là chín câu sáu hãy biết rõ điều đó thế ai gieo ít thì gặt ít ai gieo nhiều thì gặt nhiều kinh thánh nó là nguyên tắc rất là rõ rệt mình có một đám ruộng mình gieo nhiều thì mình sẽ gặt nhiều đúng không mà gieo đây là gieo từ cái tấm lòng của mình gieo trong đức tin gieo trong sự vâng lời và gieo trong sự vui lòng tôi kể chuyện cho anh em chị em lần trước về gia đình tôi đấy cái thằng bé đó nó muốn tiền phải con cái gì đó. nó phải đi học mà tôi nói nếu chú gọi con đó, thì chú lo bố mẹ không muốn trả tiền cho đi học đâu mà khi mà nó liên kiến cho vấn đề chuyển giá thì khi nó dân xong rồi đó, nó dân trong lúc nó có mình dân trong lúc mình có là chuyện bình thường phải không phải không quý vị yeah. Yeah. mình có mà mình có mà mình rất nhiều tức là hơi khác thường mà mình không có mà mình dân ấy, cái đó là phi thường cái đức tin phi thường mình nói về cái kể tôi nghe nó nhân nó nhân nó nhân lúc đó đang đi học và bố mẹ không cho tiền để học trường kinh thánh tại vì nó nói chú gọi đó mà thì nó thấy là chú lo người ta đến chuyển giảng cái nó dân nó lấy một cái cạc ra nó dân nó dân xong rồi về nhà nó cầu nguyện nói chú ơi con dân điều này trong đức tin xin chúa cho con đức tin để con nhận lại lời hứa của ngài nhớ nha dân trong đức tin và nhận cũng phải trong đức tin nhiều khi mình dân rồi về nhà cái mình ô không biết không biết chú hứa có thể đâu hay chú hứa lèo mình mình bây giờ mình lắm nợ nè anh em trẻ ơi đây không phải là một câu chuyện đâu nếu mà quý vị nhớ một sư lâm á là bốn năm tuần trước ông có đến đây ông dạy cho chúng ta một lần không một sư lâm đó dạ chú xíu nữa rồi kể đến câu chuyện của hai đứa con cha mẹ không bắt buộc tôi không có mặt chú không biết con tôi tôi xúi nó dân để chú cháu không tôi không có mặt đó việc nó làm lúc nào tôi cũng chẳng hay để nó kể lại thì nó dân một chú cho nó mượn nó dân một là một ngàn mà trong khi nó không có nó lấy cái cả nó ra nó dân chú cho nó lại mười ngàn đồng trả tiền ăn tiền học đều nó làm điều đó trong đức tin và có sự bất lợi và lòng yếu mến là vì sao nó yếu mến những cái hồn hư mất mà dân cho vấn đề đi truyền giáo rồi hai 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 người con của một sư lâm đó, là một người con trai một con gái nếu ai chưa biết đó, thì về nhà uh, coi trong youtube của hội thánh new life church đó, thì có cái bài là uh, mọi sự cũng có thể với đức chúa trời nghe bài giảng nhưng một sư lâm không kể cái câu chuyện này trong cái bài giảng đó nhưng mà tôi biết được trong cái gia đình khi mà hội thánh uh, 
à, phúc âm của tuần đầu tiên đó, họ kêu gọi dân hiến để mà mở trường kinh thánh lần đầu tiên thì mời các mục sư các gia đình ai đến đến trong cái ngày cầu nguyện xong rồi nói mỗi người cầu nguyện đi chúa đặt trong lòng mình ấy, dân bao nhiêu thì viết xuống toàn là hứa dân thôi chứ tiền chưa có trong túi để mà dân tại vì hai đứa lúc đó nó còn đang đi học ở trung học và sao nó có tiền để đi dân nhưng mà còn biết đi dân bao nhiêu và chắc mấy chục triệu tiền việt nam mỗi em đi dân quý vị biết không chú cho nó gấp trăm lần sau khi nó dân là vì sau đó khi mà nó nộp đơn đi học ở bên mỹ này, có những người họ bảo trợ tự nhiên họ bằng lòng trả tiền mới đầu thì họ bằng lòng trả một nửa rồi cuối cùng là trả hết tiền họ cho nó bốn năm luôn cả, cả hai đứa con mà quý vị biết đi học trường đạo hay trường không đạo chia mấy chục ngàn một năm mấy chục ngàn một năm cho nên tôi kể những câu chuyện đó không phải quý vị bắt trước mà quý vị được đâu quý vị phải có đức tin trong cái công việc làm quý vị phải có sự nhận biết mình làm cái điều này vì chúa dạy mình làm nhận biết nói là lo cho người hầu việc chúa người dạy đạo mình lấy của cải chia cho họ rồi con bò đàn lúa thì đừng có ngăn trở nó để cho nó ăn nó không cho nó đói nó đói nó không làm lúa được nó ăn quay nó chết ông phó lâu nói mà chú lo cho con bò, mà chú lo cho những người đại dân cái cuộc đời của họ đi làm việc chú. Đây là điều mà quý vị ơi, chúng ta cần làm trong đức tin, trong sự vui lòng, trong sự ân lời và cái gì đó. Đức tin, vui lòng, ân lời, nhớ đến sự công chính trong những công việc làm đó bởi vì điều này nhắc cho chúng ta nhớ sự chết của đời cứu chúa đó là cái tế lễ đầu tiên mà con người dân cho đức chúa trời thì tôi đọc cái câu này mỗi người nên tùy lòng mình đó thứ nhất tùy lòng mình không ai bắt buộc không, không ai bắt buộc chúng ta dân hiến hết và không dân hiến cũng không ca nhạc gì đến sự cứu rỗi của quý vị đó thành thử ra chúng ta không đổ chát gì với chúa được trong cái điều điều này Amen. Amen. Không có đồ chết Và cũng không phải chết nhiên Để là mời Chúa chúc phước cho chúng ta Trăm lần hơn, mười lần hơn Không, chúng ta không bắt trước ai Để mà chúng ta làm Không bắt trước ai hết Nhưng mà tôi chỉ kể cho quý vị Có những con người dám bước đi trong cái đất tin Thì Chúa làm cho họ Nhưng mà chúng ta đừng làm Giống như họ, cho đến chúng ta Có cái đức tin Để mà chúng ta làm cứ việc gì nhất là trong sự nhân nghĩa. Amen. Đừng mất trước. Đừng mất trước. Và cũng đừng để ai ép mình. Ở đây nói này. Ở đây trong đây nói này. Đừng ai ép mình. Nên tùy lòng mình đã định mà khuyên ra. Thứ nhất, tùy lòng mình đã định không phải phàn nàn hay vì ép uống vì Đức Chúa Trời yêu kẻ dân của cách vui lòng. Tự tin trong lòng của mình. Đó là điều anh em tôi muốn anh em chuyện học. Và kể từ đây về sau, không làm vì mình thấy người khác làm, mình bắt trước mình làm. Hoặc là mình cảm thấy khó chịu mình phải làm. Không, không cần. Chúa không cần mấy cái chuyện vô vật đó. Amen đức tin vâng là vui lòng mà vui lòng rồi thì bảo đảm không có phàn nàn không có không có không ai ép ai mê hết cảm ơn chúa chúng ta cùng đứng lên chúng ta cùng chúa chúng ta cùng nhớ học về sự dân hiến đó là như vậy con cảm ơn chúa cho chúng con cơ hội để chúng con làm công việc nhà Chúa, họ hỏi lời ngài để Chúa yêu dấu 
cho chúng con bước đi trong đức tin chúng con bước đi trong sự vâng lời cho chúng con bước đi trong lòng yêu mến chúa yêu mến hồn thánh của ngài yêu mến những linh hồn chưa biết đến chúa để chúng con làm công việc của chúa mà thôi của chúa đừng để chúng con làm theo thói quen đừng để chúng con làm theo sự ép buộc để chúng con làm theo bất cứ một cái duyên cớ gì ngoài trừ vì đức tin vì sự phân lời lòng yêu mến và nhắc chúng con một điều là trông đợi đến cứu chủ để chủ tội cho chúng con chúng con cảm ơn chúa chúng con cùng với anh em chúng con chúc phước cho nhân sự nhà chúng con cảm ơn chúa chúng con dâng mọi sự trong tay yêu thương của ngài chúng con cầu nguyện chúng con cầu nguyện chúng con cầu nguyện